Hello， 大家好，我是 Shana， 然后欢迎来到我的频道。作为一位马来西亚人，在这段时间最常看到的新闻都是跟水灾有关系的。以前看到这种新闻的时候，都是抱着一种虽然有时候会关心一下啦，关注一下，但是很快就会 move on 的一件事情。直到。二零二一年十二月十八号，星期六，我们一家正从霹雳州驾车回家的途中，车子还没驾到 KL， 在神良沟一带的时候，就已经遇到了大雨。和以往不同的是，坐在前排的我，可以清晰的看到高速公路上一层层的水，在从天而降的雨水衬托下，显得格外的明显。我的离一个日常时速八十到一百 k b p h 的人，都已经把时速调到六十 k b p h 了。但尽管如此，坐在前排的我，还是比以往坐的心惊胆战，就都没有心情睡觉了。然后脑海中也开始回想起前两天听到关于水灾的新闻。我们家呢是盖在山上的。所以下雨天，山下遇到急滩水，就已经是家常便饭了。虽然这是我遇到最多水的一次啦。不过，当我还以为我们能够顺利回家的时候，突然间，眼前的山路就被两个交通锥给挡住了。就在我们疑惑为何交通锥会被摆在路中间的时候 l a d y 他检查了档案里面的 group chat， 然后跟我们说，山路旁的两个路灯电线杆倒下来了。当时我的脑子一片空白，就大雨天，晚上十一二点，在山路雨水像瀑布一样流下来的情况下，你跟我讲电线杆打下来了，而且是两个电线杆呢，还没等我反应过来，住在山下附近的那些昂哥啊，就已经到交通锥的附近了，然后马明也已经开始在 Daddy 还有弟弟的帮助下把车。爬到了路边，在这之后 ，Daddy、弟弟还有其他的大人们就拿着雨伞徒步上山检查电线杆的情况，而他们也在过了一阵子之后给我们带来了能够上山的好消息。不过，我们得走上去。还是一阵挫折之后，我们母女仨和他们父子俩。就把需要带的、能够带的都准备好，然后住在我们家附近的安哥，也看我们只有两把雨伞的情况下，就把他的一个雨伞也借给了我们。而 Daddy 因为人蛮多嘛，就他在没有剩下雨伞的情况下，就把他的一个衣服包在头上，像肚洞一样这样绑好了之后，就带领我们一起穿着拖鞋，就这样上山了。关起我的眼睛，我可能以为我在上瀑布，没有夸张。就走在山上，我们才发现不止电线杆，超多的泥土，随着雨水就这样流下来，造成了几个小土崩，一些树木也随着泥土倒了下来，甚至需要跨过一棵倒在马路中央的大树才能继续前行。不过我忙着上山啦，所以没有爬下来。回到家之后，我们也在大概一点十分早上左右就迎来了停电。经历了大概十六个小时左右，直到白天下午五点多，我们的这个住宅区才来电。而在此期间 ，A P M、T N B、Y B、M P A J、Zone a n b a n 的代表、Telecom Manager 都有来到我们的达曼纳。哦、oh, ，对了，还有 Star 的记者。后来我 go through residence group chat 的时候，才发现我们的 neighborhood 已经算是轻微的了
，其他山上甚至还有人被困在山上，需要直升机来救。不过在此期间 ，President Group Chat 里的大家真的都好 c a m i n 好善良，好善解人意哦，真的就好多 President。里的人在雨后自发的帮忙把挡路的树木给处理掉，就是在三个人员还没有来的时候啦，大家都比我想象中还要 nice， 就真的很幸运可以有这么好的邻居们。说实话，而且这次的天灾也让我意识到了一些事情。很多时候我们在社交媒体上看到关于天灾的报道的时候，都是看看然后就。甩，然后不理会了，因为说真的，就这种事情在某种程度上跟我们没有直接关系嘛，就因为我们不是受害者嘛。但很多时候，我们都是在事情发生了之后，才意识到一件事情的重要性还有严重性。所以，看到这个视频的你，呃，也许无法对天灾的受害者感同身受。但希望你能和大家一起帮助大众科普天灾防范知识，在自己的能力范围内提供这些受害者一些力所能及的帮助，像是提供一些物资啊，或者如果可以的话，就在专业人士的帮助下下场救人。不然，就我们给人家多一点关怀嘛，起码就是帮助大家一次一次的度过这种天灾。因为说真的，不是受害者的我们是幸运的，但这份幸运并不持久。好的，感谢您的收看，喜欢的话可以点个 like、comment 或者 subscribe 我的 channel， 还有 follow 我的 Instagram， 在 description 里面。然后这样的话，你就可以收到我的最新资讯啦。哦、oh, ，对了。二零二二年已经快到了，所以我在这边祝大家 Happy New Year， 然后就这样啦，我们下个 video 再见，拜拜。